ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വടയുണ്ടാക്കുന്ന ഇനി നോക്കാം ഈ വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുഴുങ്ങി വിത്തേക്കണ കപ്പയും പിന്നെ പച്ചരിയും കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അരിയും പിന്നെ കപ്പയും കൂടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഉഴുന്നുവടയൊക്കെയും കഴിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ വടയുടെ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായിരുന്നാലും നല്ല ഇഷ്ടമാവും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരുന്നാലും മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേനെ റെഡിയായി തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് കപ്പ പുഴുങ്ങിയതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം കപ്പേനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണമാണ് കപ്പേനെ എടുത്തത് ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പുളിഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ആയേക്കാം തന്നെ അപ്പൊ കപ്പ നന്നായിട്ട് വേവണം കപ്പ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ കപ്പ കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം കപ്പ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കപ്പ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇടാണ്ടാണ് പുഴുങ്ങിയത് അതിപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങാനും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ ഇത് ബാറ്റർ ആകുന്ന സമയത്ത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചരിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇതേപോല ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് ഈ അരി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നാൽ മാത്രമേ അരി നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ അരിയും പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയുണ്ടല്ലോ ആ കപ്പയും കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം അത് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാവിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവോള നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരുവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പൊ സവോളയും ഇഞ്ചിയും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് കാണിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വലിപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നല്ല പൊടിയായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണം പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ രണ്ട് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കണുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കണുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് ബാറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇത് വടയാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തേങ്ങ ചട്നിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചുവന്ന തേങ്ങ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വടയുടെ കൂടെ ആ ചട്നിയും കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിടിക്കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ പിടിക്കണക്കും ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ചട്നിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചുവന്നുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നാട്ടിലെ ചുവന്നുള്ളിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി എടുക്കും പിന്നെ ഉണക്കുമുളക് വേണം ഇത് ചുവന്ന ചട്നിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉണക്കുമുളക് തന്നെ ചേർക്കുക ഉണക്കുമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഇത്രയ്ക്ക് ഉണക്കുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചട്നിയിലേക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാളം പുളിയാണ് ചേർക്കണത് അത് ഞ
യോണക്കുമുളകും ഈ ചുവന്നുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഈ വാളം പുളിയുടെ വെള്ളവും ഇതും കൂടിയിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ടിടുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചട്നിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ ചോന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ചോന്നുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചോന്നുള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക ഈ ഉഴുന്നും കൂടിയിട്ട് ചട്നിയിലേക്ക് വറുത്തിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള ചട്നിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉണക്കമുളകിന് പകരം പച്ചമുളക് എടുക്കുക പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ ചട്നിയിലേക്ക് വാളം പുളി തന്നെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ വെള്ള ചട്നി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാളം പുളി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളറ് മാറും അപ്പോൾ വാളം പുളിക്ക് പകരം തൈര് ചേർക്കുക അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വെള്ള ചട്നിയും ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തമ്മിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ കപ്പയും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇനി അത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒരു ജാർ എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്സിയിൽ കുറെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് കാരണം ഈ കപ്പയും കൂടെ അരിഞ്ഞു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം അരച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു പിടിയൊന്ന് ചേർക്കുക കാരണം കൂടുതലും അരച്ചെടുക്കണതിനേക്കാളും നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ അരച്ചിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഈ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കിഴങ്ങിൻ്റെ ഈ നടുക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാരുണ്ടല്ലോ ഈ നാര് മാറ്റിക്കളയണം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കിട്ടും ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അറിഞ്ഞു കിട്ടും കൂടുതലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല പിന്നെ നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാടായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട വരും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അറിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കണം പിന്നെ പച്ചരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളേ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അരിയൊന്നും മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാത്രത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ അരിയും കപ്പയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം അരച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരേക്ക് ഞാനിവിടെ ആ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അത് ഞാനിവിടെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാൻ അപ്പം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൊടിയായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മുളക് അടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരുവായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിട അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വടയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അതിനെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളെ വരുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നിങ്ങൾ കപ്പ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അതിലും കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സമയം നിങ്ങൾക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്ത് സാധനം ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട
ഇട്ട് തൈര് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ മിക്സിന്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പൊ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചട്നി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് അറിയണില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവ് പോലെ തോന്നണുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ചട്നി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവുണ്ട് അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് അറിയണില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടാപ്പിൽ വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കണ വെള്ളം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പതുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞു കിട്ടില്ല ഇത് അറിഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞിട്ട് ആകെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ടാപ്പിൽ വരുന്ന വെള്ളം നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചട്നി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചട്നിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല റെഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണക്കുമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും കാശ്മീരി മുളകിനെ പിരിയ മുളക് എന്ന് പറയും ആ മുളകും രണ്ട് മുളകും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റെഡ് ചട്നിയുടെ ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് മിയാ കിച്ചൻ റെഡ് ചട്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിനകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മുളകും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആ മുളക് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ മുളക് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചട്നി കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചട്നി അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ചട്നിയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോഴേക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡ്ഡിയിലൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ചട്നിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ താളിച്ച് ചേർക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഏതായാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ചട്നിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടുകിന് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു അളവില്ല നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും ചേർക്കുക ആ കടുകിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉഴുന്നും ചേർക്കാം കാരണം ഈ വെള്ളമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടുക് പൊട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സവോളയ്ക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഉഴുന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ മുരിഞ്ഞു വന്നോളൂ ഈ ഉഴുന്നും മുരിഞ്ഞ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുകയും ചെയ്യണം ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഉഴുന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടുകും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉണക്കുമുളക് ചേർക്കുക ഉണക്കുമുളകും ഒന്നും മുരിയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഈ ചോന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ചോന്നുള്ളി ചേർക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോന്നുള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോന്നുള്ളിക്ക് പകരം സവോള ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ചോന്നുള്ളി മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ താളിച്ച് ചേർക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും ചട്നിക്ക് ആയിരുന്നാലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഈ ചോന്നുള്ളി മുറിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചട്നിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ താളിച്ച് ചേർത്തത് ചട്നിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചട്നി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കരുത് അങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചട്നിയുടെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ചട്നി ചൂടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ താളിച്ച് ഒഴിച്ചത് നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചോന്നുള്ളി മുറിഞ്ഞ് നല്
ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെക്കരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോള് കണ്ട് വെള്ളം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോ അത് അങ്ങോട്ട് പരന്നു പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഓരോ സൈഡ് പതുക്കൊന്ന് മുഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ മറ്റേ സൈഡും തിരിച്ചിടാ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തന്നെ വെക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ഒന്നും മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ടേ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തന്നെ വെക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് തീ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കുമ്പോ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോ കുറെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കില്ല പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോകുന്നതും ഇത് രണ്ട് സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം അതേപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കുറച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അപ്പൊ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാരണം രണ്ട് സൈഡൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോയതിന് മുമ്പ് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കുക അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിൽ അങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ആ ഓയിലിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരും എന്ത് സാധനം നിങ്ങൾ വറുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോണേൽ മുമ്പ് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് തീ അങ്ങനെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ പൊന്തി വരില്ല രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രം തീ തീ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊന്തിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഓയില് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ കപ്പയും കൊണ്ടുള്ള വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വട നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഈ ബാറ്ററി നിങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം കാരണം സ്പൂണും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓയിലേക്ക് കോരി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാവ് ഓയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് പരന്ന പോലെ വരും അതേപോലെ തന്നെ കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് ചേർക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഓയിലേക്ക് ഒഴിക്കണ സമയത്ത് അതങ്ങോട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിരിഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞേക്കണ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ എടുക്കുക കപ്പ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചിട്ട് ചേർക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ട് വരില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്